Og det var i denne perioden at jeg mistet motivasjonen for medisin. Hei alle sammen! Mitt navn er Arham, og jeg er medisinstudent på tredje året ved Universitetet i Oslo. Dagens video skal være en rolig laid-back samtale, skråstrek storytelling, der jeg snakker om mine erfaringer og min reise til medisinstudiet. Samtidig utfordringer, oppturer og nedturer som jeg møtte på underveis, og hvordan alt dette påvirker meg. En viktig ting som jeg må nevne her, er at jeg kommer til å være veldig åpen om karakterer, mine erfaringer og følelser. Noe jeg egentlig ikke er så komfortabel med. Meningen er ikke å skryte eller snakke stort om meg. Men jeg ønsker bare å være åpen og transparent med mine serier. Videoen skal deles inn i tre deler. Det første jeg skal snakke om er hvordan situasjonen var da vi bodde i Pakistan. Deretter går jeg inn på hvordan alt dette forandret seg da vi flyttet til Norge. Og til slutt så skal jeg kort nevne en viktig life lesson som jeg har gjort tatt med meg videre i livet. Kanskje mange av dere ikke vet, men jeg er oppvokst i Lahore i Pakistan. Jeg hadde alltid vært skoleflink og drømte om å bli lege. Jeg husker til og med hvordan passordet til mailen min var ordet doktor eller doktor. Jeg fullførte GCSE O-Levels, som er et britisk utdanningsforløp på tre år, og tilsvarer på en måte ungdomsskole her i Norge. Jeg gikk ut med toppkarakterer derifra, og planen var som sagt å bli lege. Men ting forandret seg i stor grad da familien bestemte seg for å flytte til Norge i 2013. 19. juni 2013 var en vakker sommerdag da jeg landet, eller vi landet for første gang i Norge. Jeg var selvsagt veldig spent, men samtidig veldig nervøs. Problemet var at jeg ikke visste helt hvor jeg skulle starte. Men det første steget var selvsagt å lære seg det norske språket. Uansett om alle her snakker og forstår engelsk, så skjønte jeg ganske fort at for å kunne etablere meg og integrere meg i samfunnet, så må jeg jobbe hardt for å eliminere denne språkbarrieren. Jeg gikk på norsk opplæring fra september 2013 til juni 2014, og det var i denne perioden at jeg mistet motivasjonen for medisin. Grunnen til dette var at jeg opplevde mye negativitet rundt meg når det gjaldt opptak til medisinstudiet i Oslo. Og jeg begynte selv å tro at ja, ja, dette er ikke mulig. Jeg var nok i en sårbar alder, der hvor jeg hørte mye på folk, og hva de sa, og hva de mener, og tenkte lite selv. For å prøve å dekke over mine mangler, så bare overtalte jeg meg selv til å tro at det ikke er medisin jeg ville studere allikevel. Så jeg brukte det som en unnskyldning da. Etter norsk opplæring så bestemte jeg meg for å begynne på IB, International Baccalaureate, som er et internasjonalt undervisningsprogram, i stedet for vanlig VGS. Dette gjorde jeg fordi undervisningsspråket på IB var engelsk, og jeg var veldig usikker på om jeg hadde klart å gå på norsk videregående skole. Etter tre uker på International Baccalaureate så innså jeg at dersom man ville bo i Norge, så var dette kanskje et ikke så klokt valg, fordi jeg hadde allerede begynt å glemme mye av norsken som jeg nylig hadde lært meg og brukt nesten et helt år på. Og da bytta jeg med en gang til vanlig VGS. Jeg var helt lost, hadde ikke noe særlig skolemotivasjon, visste ikke noe om avgangsfag eller vurderingssystemet, og trivdes ikke noe særlig sosialt heller. Og jeg er rimelig sikker på at det var også med på å skape denne dårlige tilliten som jeg hadde fått, og dermed senke motivasjonen til skole ytterligere. Selv om jeg ikke var fornøyd med min egen innsats i det hele tatt, så klarte jeg heldigvis å gå ut med femre i alle avgangsfag, bortsett fra geografi, som ble en firer. Til VG2 bestemte jeg meg for å bytte skole til kuben, og dette var starten på en helt ny epoke for meg. Men motivasjonen var dessverre ikke helt på plass da heller, fordi jeg hadde fortsatt den samme tilnærmingen om at det ikke var mulig å komme inn på medisin i Oslo. I hvert fall for en som meg som nylig hadde flyttet hit. Uansett så jobbet jeg relativt bedre enn i VG1, og klarte å gå ut med femre i alle programfag. Sommer 2016 var perioden da ting endret seg fullstendig. Jeg begynte å tenke at nei, det var medisin som alltid har vært drømmen, og det er det jeg skal studere. Og faren min sa det samme til meg, at Arham bare gjør ditt beste, slik at du ikke angrer 20 år senere. Dette rådet har jeg tatt med meg videre, og applisert til nesten alt annet i livet mitt. Da beregnet jeg snittet mitt, og innså at jeg trengte seksere i alle fag i VG3 for å kunne komme inn på medisin 
i Oslo til vår 2018. Tenkte jeg, ok, nei, jeg skal ikke tenke på karakterer. Jeg må bare jobbe så hardt jeg kan og gjøre mitt beste. That's it. Resten er ikke i mine hender. Long story short, jeg har jobbet beinhardt, og karakterene begynte også å komme på plass. Eksamensperioden var over, og jeg trengte full pot, altså seksere, i alle fire eksamener, for å akkurat ha snittet til å komme inn på medisin til vår 2018. Herlig talt, så var jeg veldig skeptisk og hadde lite håp om at akkurat det skulle skje. Min backup plan var å studere medisin i Polen, så jeg tok en tur til Lublin, rett etter eksamensperioden i VG3, tok opptaksprøve og kom inn i Polen. Jeg var også til en stor grad mentalt forberedt til å flytte dit og begynne på medisinstudiet der. Eksamensresultatene ble publisert, og jeg hadde nådd målet mitt. Nå lå snittet mitt kun ett poeng over fjorårets poenggrense, så det var fremdeles veldig usikkert på om jeg skulle komme inn, nettopp fordi snittet går jo opp for hvert opptak, eller snittet går opp hvert år. Uansett, så begynte jeg på min sommerturnus i Kiwi, og mens jeg jobbet en dag med varepåfylling, så kom svaret fra samordnet opptak. Følelsen jeg hadde der og da kan jeg ikke sette ord på. Og den stunden husker jeg som om det var noe som skjedde i går. Husker eksakt hvilken varie det var fylte på, hvilken hylle det var, og til og med hvilken retning jeg sto i. Den viktigste leifresen som jeg har tatt med meg videre, er at man skal ikke høre på hva folk sier. Har man en drøm, uansett hvor stor eller liten, så skal man alltid gå for det og blåse i negativiteten som er rundt. Uansett om det er en drøm som virker helt uoppnåelig, så skal man absolutt gå for det, slik at man ikke angrer 20 år senere. Og det var alt jeg hadde å si i dag. Hvis du velger å abonnere kanalen min, så setter jeg stor pris på det. Takk for at du så på. Vi ses.